Pentru că, de fapt, aceasta este esența unui, uh, unui asemenea poem. Uh, veți vedea, ne interesează foarte mult punctajul acesta care se acordă pentru fiecare subiect. Pentru că, în funcție de cât și cum răspundem, primim sau nu primim acest punctaj, în total, acest subiect, să zicem că ar, ar valoriza uh, 30 de puncte. Vom avea permanent în, uh, în minte această noțiune de expresiv. Uh, și uh, am, putem să începem deja să discutăm. Iată, întotdeauna prima cerință este foarte generală. Ea se referă la uh, o problemă generală de limbaj, de tipul sinonim, de tipul antonim, deci întotdeauna legat de sensul cuvintelor. Uh, și să zicem, uh, iată, dacă vrea cineva să ne citească prima cerință, de la numărul 1, care este și cea mai simplă dintre toate. A, o citesc eu, dar am și un rezumat o dată, nu pot să fac. Sigur. Uh, numește cât de un sumonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor Lipac și Licărire. Lipac și Licărire. Da. Hai să vedem. Are cineva o observație, de exemplu, unul dintre ceilalți participanți? Da. În principiu, avem aici două exemple, în aparență foarte corecte. Avem însă o mică, revenim un pic, avem o mică inexactitate aici. Vedeți, întotdeauna, Mi se cer sinonime potrivite pentru sensul din text. Sensurile au fost foarte bine intuite, dar suntem atenți la un lucru foarte important, și anume, sinonimele noastre vor fi din aceeași uh, uh, categorie gramaticală cu uh, cele două cuvinte care, uh, care mi se cer. Uh, și în sensul acesta, sigur, aici nu avem o greșeală, dar este foarte bine de punctat. Uh, uneori avem, să spunem, cuvântul licărire, iar sinonimul pe care îl oferă foarte mulți elevi este astrălucii. Deci pe noi nu ne interesează ideea respectivă, ci ne interesează exact uh, uh, cuvântul în sine. Aici am putea, de pildă, să adăugăm și am putea să spunem inclusiv cuvântul rătăcitor, da? Ceea ce însă nu este în mod absolut obligatoriu. Încercăm să ștergem. care știm foarte bine în uh, limba vorbită, neapăr nu neapărat specializată, se poate foarte ușor numi liniu, linie sau liniuță de unire. Avem diverse cazuri în care în limba română în care folosim cratima. Unele dintre ele sunt, de exemplu, uh, impuse uh, gramatical de limba română. Avem, să spunem, un exemplu de tipul mă uh, duc, da? Vă rog să îl priviți cumva în relație cu această formă. Avem această uh, liniuță de unire, care, sigur, aici are, uh, pe de o parte, rolul de a lega aceste două uh, cuvinte într-unul singur și, pe de altă parte, de a marca uh, eliziunea căderea unei vocale. Pentru că, nu teoretic, 
ar fi trebuit să spunem ceva de tipul acesta. Mă am dus. Noi nu vorbim așa. Asta era așa o formă, nu este neapărat incorrectă. Ea se folosea uneori în limba română veche. Așa încât aici cratima are un pur rol gramatical. Să ne uităm un pic la o altă situație în care noi folosim cratima. Să zicem de tipul găsim într-o poezie scrisă de Mihai Eminescu. O expresie de tipul rândul, rândul. E o repetiție aici, da? Poate aici să fie orice alt cuvânt. Citatul întreg era flor de tei asupra noastră, o să cadă rândul, rândul. Sigur că în unele variante veți găsi aici și virgulă. Dar pe noi ne interesează acest caz în care apare o cratimă. Observați că această cratimă, aparent nesemnificativă, marchează efectiv repetarea cu rol expresiv, cum spuneați mai devreme, a cuvântului respectiv. Aici aș spune ceva care mi se pare important și anume, de multe ori mi se pare că aceste semne nu sunt atât de importante și că nu valorizează foarte mult. Și că noi învățăm foarte mult la română, de exemplu, 4, 5 și poate chiar 12 ani, ca să fim întrebați un lucru foarte simplu, de tipul acesta. De ce este prezentă cratima aici? Sau de ce este prezent semnul de exclamare într-un alt loc? Lucrul acesta, la prima vedere, este adevărat. Da, este un semn nu foarte important. Pe de altă parte, însă, el devine important pentru că spune alte lucruri despre contextul, despre textul pe care îl avem în față și ne poate ajuta inclusiv să ne facem o părere despre asta. Sigur că noi putem găsi și alte roluri ale cratimei, de exemplu, să spunem așa. Sigur, aici avem o formă perfect corectă din limba română, pe care însă nu este neapărat obligat, nu este neapărat obligatorie în forma aceasta. Noi putem să zicem și așa, să îți spun. Da? Și întrebarea ar fi, are, poate cineva dintre voi să-mi spună care este diferența dintre cele două, ca mod de a fi folosită, să spunem. Pentru că ele sunt amândouă foarte corecte. Ce diferență este, de exemplu, când eu pronunț următoarea secvență de cuvinte? Eu vreau să-ți spun ceva și cealaltă, eu vreau să îți spun ceva. Cineva ne-ar se simte vreo diferență între cele două. Așa. O expresie ar fi să spunem um, celebră. A da șfară în țară. În mod greșit, noi pronunțăm adesea a da sfoară în țară. Nu este corect. De unde și până unde? Aici este mai mult o curiozitate a, și un pic o sursă de, de amuzament a celor care studiază zona aceasta a limbajului. În trecut, șfara era, și nu mai trecut, e un cuvânt foarte vechi, care nu se mai folosește în limba română, și care înseamnă, e o grăsină urmirositoare, care la prinsă se simte de la mare depărtare. De, de la acest sens și până la sensul actual, a dat foară în țară, adică a anunța pe toată lumea, a anunța încât să se audă, iată cum, cum s-a trecut. O altă expresie, să spunem, a... a a 
a se duce într-un suflet. Putem să facem și un exemplu, exact așa cum mi se solicită. S-a dus într-un suflet până până la școală. Adică s-a dus foarte, foarte rapid și așa mai departe. Limba română, ca orice altă limbă, are un mare arsenal, aș putea să spun, chiar de expresii, pe care le putem găsi oriunde. Suntem atenți încă o dată. Aceasta, la acest tip de cerință, vedeți, construiește, construiește un enunț. Construiește un enunț. În care să folosești. Întotdeauna suntem atenți la cuvintele pe care uh, uh, le are fiecare cerință. Fiecare cerință sau un, un cuvânt mult mai pretențios, pe care nu l-aș recomanda, dar trebuie să-l cunoaștem. Uh, și anume uh, item. Sigur, lind uh, împrumutat din pe filiera limbii engleze, unde înseamnă un pic altceva. Uh, acești itemi, adică cerințe specifice, uh, sunt construite într-un anumit fel. Vedeți, construiește un enunț în care să folosești. Asta înseamnă un punct, iar aici înseamnă un al doilea punct. Și așa se construiesc cele două puncte. Uh, evident, dacă noi găsim expresia a venit într-un suflet, sau cu sufletul la gură, sau uh, trup și suflet, găsim toate aceste expresii și nu facem o propoziție cu ele, iarăși putem uh, uh, pierde uh, din punctaj. Bun. Tot revin la ideea de punctaj, pentru că ea este foarte importantă. În definitiv, ea marchează ideea aceasta de punctaj felul cât de bine am răspuns noi la acest lucru. Nu aș pleca însă la studiul acestui, spre studiul acestui text, cu ideea de a găsi un punctaj, ci cu ideea de a înțelege un text expresiv. Toate aceste lucruri se leagă de diverse niveluri ale textului. Vedeți cuvinte, după care trecem la semne, după care folosim cuvinte din text, după care, iarăși o, o, un item cu un, un caracter foarte larg, transcrie două cuvinte din text, a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare. Deci, transcrie. Acest lucru înseamnă că, efectiv, cum, a, cum ar arăta un răspuns, de exemplu, la a, această cerință, 